Hello and welcome back on Watchers TV and today we have something special and of course different to show you. I mean, you, you know us. So what is the common denominator of everything which stands in front of me and is used by practically every single brand in Switzerland? Well, all these different items are made from microfiber and I always wanted to know more about it and what makes it so special. So I had heard many times about this great woman, Babette Keller, and I was finally super happy to meet her and learn more about uh, these microfibers uh, since she's been providing uh, these solutions to the industry, I mean almost to the entire industry for many Many years. But more than a simple product description, there is a very interesting entrepreneurial dimension behind her story and we will include this in this video report. So let's start and discover her story and uh, how what may seem like an obvious choice today when you are handling a timepiece with these uh, fabrics, well, how things were previously done and in a certain way the nonsense that came along when you're talking high-end precision watchmaking. Il se trouve que j'avais un père qui travaillait dans l'horlogerie et une fille euh, qui est venue euh, un jour à la maison puis qui m'a dit euh, toi qui aimes coudre, parce qu'à cette époque j'avais déjà des enfants, euh, toi qui aimes coudre, euh, il faudrait euh, nous coudre des petits étuis pour euh, déplacer les têtes de montre d'un atelier euh, à un autre. Puis j'ai relevé le défi, j'ai dit pas de problème. <rire> et euh, quand les enfants étaient couchés, je me suis mise derrière ma machine à coudre et j'ai commencé à coudre mes petits étuis que je vendais euh, 3 francs 30 l'étui. Je savais que de ma vie, je ferais quelque chose de palpitant. J'avais déjà un caractère bien trempé. Je le dis souvent, on voit quels sont les leaders dans une cour d'école, par exemple. Hein. Euh, moi, je pense que je suis née entrepreneur. Et il y a eu une deuxième année avec une deuxième commande. Donc j'ai fait 2000 études à la même époque de l'année suivante. Et la troisième année, on était sur 5000 études. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que je pouvais faire quelque chose de mes mains de très utile pour, pour le monde horloger. C'est vraiment là que c'est parti. Et c'est encore plus parti quand j'ai fait l'acquisition de ma première machine à coudre. Cette machine me posait plein de problèmes parce que je cousais du coton. Le coton fait énormément de fibres. Et c'est en fait, je pense que c'est à ce moment-là, à 2h du matin, en nettoyant pour la cinquième, cinquantième fois ma machine de la nuit, que je me suis dit, mais c'est pas possible que les horlogers ils travaillent avec une fibre qui fasse autant de poussière. Donc on est en 89. Euh, à cette époque, il n'y avait que le coton, euh, la, la, la peau de chamois. Et donc, j'ai trouvé la microfibre. Et euh, sur la microfibre, quand j'ai découvert cette microfibre euh, qui était si douce, dans mon fort intérieur, étant donné que j'avais aucune idée euh, de, de comment faire les choses, euh, je me suis dit, avant de vouloir vendre de la microfibre à des horlogers, je crois que le B.A.B.A. serait de commencer par faire des tests sur les métaux précieux. Donc euh, c'est ainsi que, que j'ai contacté euh, des, euh, des ateliers de polissage, pour ne pas les nommer, mais alors à l'époque. Et euh, 24 heures plus tard, ils m'ont dit « Mais Babette, vous avez trouvé ça où C'est révolutionnaire !» Et donc j'ai contacté le fournisseur japonais et j'ai dit « Voilà, moi j'ai découvert votre microfibre, je ne suis pas du tout dans le monde de la, de la lunetterie. » J'aimerais connaître sa composition, son mode de fabrication et puis j'aimerais distribuer éventuellement ce produit sur le secteur horloger euh, qui est complètement démuni euh, en matière d'outillage de, 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 pour nettoyer les pièces, protéger les pièces ou polir les pièces. Donc j'ai commandé 200 serviettes, j'ai pris le bottin des horlogers et euh, au lieu de partir du bas, je suis partie par le haut. J'ai fait une lettre manuscrite à la main, euh, essayez-moi, touchez-moi, appelez-moi. Puis j'ai signé Babette et j'ai envoyé 200 serviettes. Et à la suite de ça, j'ai eu 200 commandes. Pour moi, euh, euh, il est fondamental qu'à chaque fois qu'on va lancer un, un produit en microfibre, il soit novateur, il soit résistant, mais il soit surtout hyper performant. Donc notre microfibre, la particularité de cette microfibre, c'est qu'elle est tricotée avec un taux de pourcentage qui est de 50% polyester, 50% nylon. Ok, let's make a little pause here uh, regarding what she just mentioned, because this point is super important, and since we are probably not all cloth and sewing experts, I think it's worth expanding a little bit. So regular cloths are woven, meaning that the fabric fibers are more or less interlaced on a 2D plan. Whereas quality microfiber fabrics are knitted, and if you can picture someone uh, knitting, well, you know that basically you have one mesh after the other, and therefore the structure of the fabric presents much more volume. It's more 3D, if I can say so. 
But this implies that with a regular woven fabric, you are more likely to spread the dirt or dust, whereas with the microfiber, not only will you clean the surface much better, but this dirt or dust is going to be entrapped within the fiber. I mean, I hope uh, you got me and in general. This also implies that you have much more softer and more pleasant material in your hands. But the downside is that these microfibers are much more complicated to sew and many steps have uh, to be done by hand for the maximum quality. So let's hear more about the actual usage of microfibers, meaning not only in a sales room. En ce qui concerne le secteur horloger, nous on a quatre secteurs d'activité. Le premier secteur, c'est l'établi, évidemment la fabrication du produit, où on se retrouvera quasiment partout sur toutes les chaînes de la production. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième, évidemment, c'est d'accompagner dans son écran le produit fini pour que le consommateur puisse continuer à offrir à sa pièce une durée de vie sur le temps, au niveau esthétique, au niveau visuel. Le troisième secteur qui, est pour moi, est très, très important, c'est la présentation dans les boutiques partout dans le monde de nos produits, de nos produits suisses avec nos gants. Donc, on, on continue cette chaîne. Et puis, j'ai bouclé la boucle quand on arrive euh, euh, bah, au SAV où il y a un retour de la pièce au client, euh, toujours accompagné de la serviette. Mes plus grandes euh, innovations, elles se font dans les, euh, dans les nanofibres parce qu'on peut mélanger la microfibre avec du carbone, avec du cuivre, euh, avec du fil d'argent. En fait, il y a énormément de choses à faire pour des secteurs bien définis, soit pour nettoyer les glaces ou le verre, nettoyer les, les, les métaux, euh, euh, faire du polissage. On va parler de la micro-cuir, par exemple, qui est un produit qui va être extrêmement euh, intéressant pour les micro-rayures sur les pièces. But the use of microfibers can go much beyond uh, what we just talked about. And for instance, uh, Babette has developed products with the addition of other nanofiber materials, such as carbon fibers. And with only a bit of water, well, you can clean your house, uh, grease stains, clean your golf clubs, and even uh, use it to take your makeup off. Okay, it doesn't concern me too much, but it does concern other people. Bah, je suis maquillée, <laughs> évidemment. Donc, j'ai mis la dose. <laughs> voilà, Donc, ça, c'est ce que j'ai enlevé de mes yeux. Et là, seulement de l'eau. Tout propre. Et puis là, là bah, c'est le visage après. But very importantly, and as soon as she heard issues coming from the Wuhan region in the late 2019, early 2020, regarding you know what, well, she immediately thought that we will face a tough situation and that mask would become a prime necessity. So she therefore started to think on how to use microfibers. And this was mainly driven by the fact that for her, these plastic masks uh, that we have been unfortunately wearing since then don't make any ecological sense that it takes 450 years for them to decompose and the solution to avoid all this unnecessary pollution was to develop masks using already medically certified uh, microfiber fabric found in Korea. This fiber incorporates uh, some uh, silver thread and other little secrets, but they are extremely efficient. And once this uh, proven, well, she decided to manufacture a few hundred thousands of these, uh, thinking that we will all embrace the rational behind them. Well, the local authorities have made her life slightly more complicated than this, and she is now unfortunately stuck with huge stocks of paid masks, and I really hope she will find a solution to sell them uh, uh, and distribute uh, them, of course, because uh, this is uh, currently placing a bit of jeopardy uh, in the future of the company. It really started with good intentions, saving lives and uh, being as eco-responsible as possible, but business is business, and all these good intentions are now making the life of this company unnecessarily complicated, despite being uh, so invested by a good spirit. Je me sens concernée par tout ce qui se passe sur la planète, pas seulement par ce qui se passe autour de moi, parce que la mondialisation, c'est ça. On a une seule terre et il faut préserver maintenant cette terre. C est, c est plus, on ne peut plus dire on fera un effort demain, l'effort doit se faire maintenant. En, en tant qu'entrepreneur, je, je, je ne peux pas enlever de mon esprit euh, quand il y a un développement. Euh, je dois développer responsable. 
Et je pense que c'est euh, dans la tête de chaque entrepreneur, euh, ça doit être... Euh, le leadership est une chose, mais ma responsabilité qui est en jeu dans mes développements par rapport à l'environnement dans lequel je vis, euh, je, do je dois le défendre. Et ça, ça, ça devrait être, euh, pour, pour chacun d'entre nous, ça devrait être notre priorité. On doit être des faiseurs. On ne doit pas dire à notre voisin, tu ne fais pas assez. On doit juste faire. So, for instance, with her makeup removal glove uh, that she developed, uh, her point is quite simple. With this glove and just a bit of water, well, this will replace the 3,000 cotton pads and other products that you would normally use. And said like this, well, it just makes sense. And as she mentioned, 70% of all pesticides used around the world is used by the cotton farms. And anything that can contribute in lowering these numbers is worth using. Anyhow, and since she's really an entrepreneur and always looking in front of her, well, I had to ask her what would be her next challenge, and I quite liked her answer. Celui qui me tient le plus à cœur, euh, c'est bien évidemment euh, de pouvoir euh, fabriquer euh, notre microfibre ici euh, sur le territoire helvétique. Alors vous allez me dire des filatures de microfibre, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, soyons réalistes. Per mais par contre, travailler euh, des polyesters récupérés dans les océans et puis en faire euh, du fil de polyester pour le travailler ensuite ici. Alors ça, c'est ça c'est là où j'en suis actuellement. Et si je suis persuadée que dans les 12 mois qui viennent, on se reverra pour, pour pouvoir parler de ces nouvelles serviettes made in Switzerland. Well, I told you this would be quite different, but showing another facet of the industry, and I just love her attitude and the strong will that keeps her going and something she'd not mention, But I will do this for her. Well, she's really implicated and responsible, uh, uh, kind of a responsible entrepreneur. And for instance, almost uh, all her workers are people that have faced really tough uh, personal situations. And she felt that it's really important to give these people a chance. Well, like I said, uh, quite a character, this Babette, a true inspiration. I sincerely hope she will be able to find a solution with the stock of masks uh, she manufactured. And I hope, well, that you enjoyed this different uh, report. Thanks for watching. See you real soon. And viva watchmaking. Mm -hmm.